be able to see God. Praise the Lord. And I was wondering that uh, when the children of Jacob left their land to go to Egypt, we are not being told about a sea. Nowhere we are being told that they crossed a sea, isn't it? But when they are coming back, they are supposed to have to cross the sea. And I was wondering, and I was learning that the first time when they were coming from their land, it's like they were coming away from their God, and therefore there is nothing like sin. But for them to go back to their God, they have to go through the sea. Praise the Lord. This is why this night, God is helping us. There are people you need to be baptized in Jesus' name. You are here, be ready. Praise the Lord. What as we rise up on our feet, all of us? And I want us to be ready to receive this man. Apostle Kevin said something. He said the word Amen that Mary said to the angel determined what would happen to her next. When she was given the news, she said Amen. Please, when you receive the news, be ready to agree you will receive the miracle. Let us put our hands together beside me, Dr. Alene Pate, together with Apostle John, for the interpretation. This evening, the Lord is going to glorify Himself. You may have your seat, please. Nous sommes venus au bout. Nous sommes venus au bout. Là où il y a un zoo, we have come to the wellspring. C'est-à-dire ce soir, nous sommes venus au bout. Là où il y a les eaux. We have come to the well spring where there is water. Et ces eaux là, c'est la parole. And that water is the word of God. Vous savez, dans les saintes écritures, you know, in the holy scriptures, il y a des eaux si vous y allez. Il y a des eaux si vous y allez. Il y a there are kind of waters if you go in. Ou en d'autres termes, mais il y a un puits si vous y allez. In other words, they want to say that if you go to some well spring, vous n'avez pas d'enfant, and you don't have a child. Mais si vous allez dans ces eaux, but if you go to that water, vous allez retourner avec les jumeaux. You are going to come back with twins. Bravo. Qui n'a pas d'enfant, qui est entré dans cette salle qui n'a pas d'enfant. Who doesn't have a child and he came in this Kesha and he doesn't have a child. Ou, ou qui désire que le Seigneur lui donne la foi. To give her or him a child. But you have to be married, please. Il lui fait lever la main. Il lui lève la main. You just lift your hands up. Sans avoir honte. Without being cachée. Bien sûr que oui. Il faut être marié. Yeah, you have to be married. Ok. Sache que tu es venu dans un puits. Know that you have come to the well spring. Et un puits qui donne les enfants. And the well spring that gives children. 
Mais pas n'importe quel enfant, c'est pour la donne les jumeaux. And not, not only any kind of child, but that was being brings forth children. Alors que le Seigneur te donne les jumeaux. Let the Lord give you twins. Mais dans ces puits-là aussi, si vous y allez, but in that world spring, if you go in, si vous aviez un habit sale, if you had also a dirty cloth, cet habit est capable d'enlever ton habit sale et de te revêtir d'un habit propre. Ce zoo est capable d'ôter ton habit sale et de te donner la vie propre. That water is able to take away your dirty clothes and give you a clean clothes. Mm -hmm. Tout ce que nous sommes en train de dire, on s'appuie sur quelle écriture? All what we are saying here, we relying on which scripture? Parce que nous devons savoir d'abord, because we should know first. Que tous les conseils de Dieu ont été mis par écrit. That all the counsels of God are written down. Yes. Proverbe chapitre 22, le verset 20. Proverbe 22, verse 20. Tu veux avoir les conseils de Dieu. If you want to know the counsels of God. Les conseils de Dieu, c'est dans les écritures. The counsels of God, they are in the scriptures. Et ce soir, nous sommes venus pour écouter les conseils de Dieu. And this tonight we have come to hear the counsels of God. Raison pour laquelle nous allons fouiller les Écritures. Raison why we are going to search in the Scriptures. Que le Seigneur Jésus Christ. May the Lord Jesus Christ bless you. Remarquons ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de l'imagination. You know what we are, what we are, we are saying. They are not just our imagination. Ce n'est pas de la philosophie. This is not a philosophy at all. Mais ce sont les écritures. They are scriptures. Si vous allez dans le livre des Cantiques, des Cantiques, chapitre 4. If you go in the book of Song of Solomon, chapter 4. Vous prenez le verset 1 jusqu'au verset 5e. If you get from verse 1 up to verse 5. On nous parle d'une brebis qui se dirige vers les eaux. They are speaking of a ship which is going to the water. Ou des brebis qui se dirigent vers les eaux. Or the ships who are, which are going to the waters. Mais si vous vérifiez bien l'écriture, but if you search in the scripture properly, lorsque la brebis se dirigeait vers les eaux, la brebis avait beaucoup de poils. When that ship was going to the water, she had many hair, a lot of hairs. Vous savez que le poil de l'animal, c'est son habit. And you know properly that the hair of an animal or a beast that is a cloth. Comme Eli qui se revêtait de poils. Like Elijah who was putting on a cloth of hair. Alors cette brebis se dirige vers les eaux avec beaucoup de poils, avec un habit. And that the sheep was going to the water with a, a garment with many hair. Mais like lorsque, a cloth. Lorsque cette brebis remonte des eaux. But when... That ship was coming up from. Il y a quelque chose. Water. Il y a quelque chose qui se passe. Ces poils sont tendus. Ça dit il y a la tendaison. Yes. When, but all her, her hair she was shown. That ship was shown. Or her hair was removed. Ça dit ces eaux là ont enlevé le vêtement là de la brebis. That means that waters has removed has taken off. The clothes of that sheep. Son ancien vêtement. It's former clothes. Mais en dehors de ça, but apart from that, ces eaux ont le pouvoir de donner les enfants. That water also is able to give children. Ces eaux ont le pouvoir de donner les jumeaux. That, that cloth is able, that water is able to give twins. La brebis allait vers les eaux sans enfants. The sheep was going to the water without any child. Mais lorsque la brebis remontait, on but, voyait la brebis avec les But when it was coming up, they see the sheep with the children. Vous êtes venus ici mais vite. You come here empty-handed. Mais vous ne retournerez pas mais vite. But you will not go back empty-handed. Ce soir, nous sommes venus aux eaux. 
Tonight you have come to the waters. Dans ces eaux là même si vous venez mais vite in that waters even if you have come empty handed vous ne retournerez pas mais vite you will not go back the same. Amen. Je vous assure que le Seigneur mettra quelque chose dans vos mains. I assure you the Lord is going to put something in your hand. Amen. Et le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Mais le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Maintenant remarquons l'esprit de la révélation. Now let us look at the spirit of the revelation. Vous savez dans les saintes écritures, you know in the holy scripture, la brebis parle aussi de la femme. The sheep speaks also of a woman. Souvenez-vous de la parabole d'un prophète envers David. Remember the parable of a prophet to David. Lorsqu'il parlait de la femme d'Iri, il a comparé la femme d'Iri à une brebis. When he was speaking of a wife of Uriah, he compared the wife of Uriah to a sheep. Là, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12. We are in the book of 2 Samuel, chapter 12. C'est-à-dire, dans les Écritures, la brebis, la femme, c'est aussi une brebis. That means in the Scriptures, a woman is also a woman is also a sheep. Directement dans Jean chapitre 4, je remarque une brebis qui s'est dirigée vers l'époux. Again, we can notice that in John chapter 4, there is a sheep who was heading, was going to the wellspring. Il s'agit de la femme samaritaine, c'est une brebis. That is the Samaritan woman, she is a sheep. Elle s'est dirigée vers les eaux. She was going to fetch water. Mais elle a croisé le véritable eau qui était Jésus. Le véritable eau. She found or she met the two waters of the Lord Jesus Christ. Jésus c'était le puits qui marchait. Jesus was just a well, a walking well spring. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Et alors Jésus Christ vous bénisse. Mais cette brebis qui est la femme samaritaine, that she was a Samaritan woman, avait une ancienne vie. She had first of all a former life. C'est son ancien habit. That was her old garment. Mais lorsque elle a croisé le véritable premier Jésus, when she had met that true world spring, which was the Lord Jesus Christ, son ancien habit était ôté. Her old garment was taken off. Et Dieu lui a donné un nouveau habit. And God gave him a new garment. C'est un a new garment. C'est un puits qui change l'identité. That is a world spring which changes the identity. Jésus c'est un puits qui change l'identité. Is a world spring which changes the identity. Et ce soir, il est capable de changer. And tonight is able to change yours as well. Amen. Que le Seigneur Jésus Christ. May the Lord Jesus Christ bless you. Ok, je vois encore une autre brebis. I'm seeing again another sheep. C'est dans le livre de Genèse chapitre 24. It's in the book of Genesis chapter 24. Il s'agit de Rebecca. It's about Rebecca. Rebecca s'est dirigée vers les eaux. As she was heading to the water. Comme ce soir nous sommes allés vers le evening, we have come to the water. Et en remontant Rebecca, as she was coming up, Rebecca, elle est remontée avec une bénédiction. She was coming up with a blessing. C'est-à-dire, si vous allez vers les eaux, that means if you go to the water, en remontant, vous allez remonter avec une bénédiction. By coming up, you will come up with blessing. C'est au puits que Rebecca s'est croisée avec le serviteur le plus ancien de Abraham. From the spring that Rebecca has met the servant of Abraham. Je t'assure ce soir, I'm assuring you tonight, dans ce puits ici, in this well spring, tu croiseras avec une bénédiction, you will une bénédiction pour la terre, c'est which was waiting for you. Amen. Que le Seigneur Jésus Christ, et dans le Jésus Christ, soit bless you. Amen. Et c'est au puits qu'on lui a donné Isaac, and it is from the well spring that they gave her Isaac. C'est au puits. It was there from the world. They gave her Isaac. Who is Isaac? If you look at what well Isaac, who is Isaac? If you look at what well Isaac, if you look at what well Isaac, in Isaac there is the heavenly portion. In Isaac there is the heavenly portion. Because when God was speaking about Isaac to Abraham, he gave him the heavenly portion. Because when God was speaking about Isaac to Abraham, he gave him the heavenly portion. He showed him heaven. 
Et après, il lui a montré le sable de la mer, c'est-à-dire la terre. Then after he showed him also the sand of the sea. C'est-à-dire dans Isaac, il y a deux portions. Isaac, there are two portions. Il y a la portion du ciel et il y a la portion de la terre. There is a, a heavenly portion and a earthly portion. C'est pourquoi ce jour-là, this is why that day, les disciples ont trouvé Jésus. The disciples when they found Jesus Christ. Ils ont dit, nous avons tout quitté. They say that we have left all. Et nous t'avons suivi. And followed you. Qu'est-ce que nous aurons? What shall we get in return? En d'autres termes, si tu suis Jésus, in another words, if you follow Jesus, tu auras quelque chose. You should get something in return. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir. Mais dans le Jésus va se plaisir. Jésus va répondre. Jesus answered. Vous qui avez tout quitté, you have left everything. Et qui m'a qui m'ont suivi, and have followed me. Dans le siècle à venir, vous avez la vie éternelle. Ah, in the Days to come, you have eternal life. C'est ça la portion du ciel. That is eternal life. That is a heavenly portion. Mais dans le siècle présent, but in the, this current world, vous aurez au present time, vous aurez au centuple, you will love hundred times fold. Ça veut dire Jésus ne donne pas seulement le ciel. Jesus doesn't give only heaven, mais il vient aussi résoudre nos problèmes. Yeah. But he comes also to solve our problems. Amen. Que le Seigneur Jésus Christ s'occupe de chacun de nous. Alors Jésus va prendre soin de tous. Yeah. Cette nuit c'est une nuit de visitation. Tonight is a night of the visitation. Le Seigneur te visitera. And the Lord shall visit. Le Seigneur se glorifiera dans la nuit. Shall glorify us. Acclamons pour le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a pour nous tout à l'heure? Voilà l'importance de venir au bruit. This is the reason why we have to come to the well spring. Parce que au bruit on ne rentre pas mais vite. Because from the well spring you don't come up empty-handed. Je prends encore un exemple. I get another example. Regardons Saul. Look at Saul. C'est le premier roi d'Israël. That's the first king of Israel. Vous savez comment il a reçu la royauté? Do you know how he received the kingship? Premièrement, c'était son père qui avait perdu les années. First of all, it was his father who had lost the donkey. Le père a perdu. When the father has lost. Mais pour aller chercher, ce n'est pas le père qui a cherché. But to go and look for the donkey, it was not the father who went to look for them. Le père enverra les fils pour chercher. The father sent the son to go and look for the donkey. Dieu comme père, il a perdu Adam. God as a father, he had lost Adam. Mais pour chercher, but to look for Adam, Dieu a pris la forme du fils. God has taken the form of the son. C'est le fils qui cherche. The position of the son, and it is the son who look for. Raison pour laquelle Jésus comme fils. This is why Jesus was as a son. Dieu qui s'est fait fils. God who made himself son. Il est venu pour retrouver ce qu'il a perdu. He came to find out or to look for what he had lost. Je t'assure ce que toi tu as perdu. I assure you that what you have lost. Ce soir tu le retrouveras. Tonight you will get it back. Parce que Dieu s'est fait fils. Because God has become, God became a son. Si tu as perdu la santé. If you had lost health. Ce soir tu la retrouveras. Tonight you will recover it. Parce que Dieu s'est fait fils. Because God became a son. Si tu passes les temps difficiles. If you are passing through a time. Ce soir le Seigneur te restituera. Tonight God shall give it you back to you. Parce que Dieu s'est fait fils. Because God became a son. Que le Seigneur Jésus Christ est fait. Et alors Jésus s'est fait fils. Maintenant regardons. Dans le localisme. Saul est allé chercher. Saul went to look for the donkey. Saul pouvait dire que ah, j'ai perdu, nous avons perdu les ânes. He could have said that we have lost donkeys. Mais c'était le chemin de la gloire. But that was her path to the glory. Je t'assure, ce que toi tu as perdu, I'm showing you whatever you have lost. C'est un chemin que Dieu a tracé. It is just a path which was made by the Lord. Derrière ce que tu as perdu, que Dieu se glorifie. What you have lost for Him, God to glorify Himself. Il pouvait s'inquiéter. He could have got on one hill. Mais c'était le chemin de la gloire. But that was just the path of glory. Parce qu'à travers ce chemin-là, because through that way, il va croiser Samuel. That when 
he found Samuel. Qui lui donnera la royauté? Someone who gave him the kingship. Qui lui dira que c'est toi le roi d'Israël? Who told him it is you the king of Israel? Mais premièrement, il lui devait perdre. But first of all, certaines choses, certaines choses que Dieu permet. First of all, he has to lose. There are certain things which God allows. Certains moyens par lesquels le Seigneur veut se glorifier dans nos vies. There means by which the Lord wants to glorify. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie ce soir. May the Lord glorify himself in your life tonight. Il donne gloire en son nom ce soir. He's going to give glory to his name. Et il a croisé Samuel. And when he met Samuel, Samuel lui a dit c'est toi le roi d'Israël. Samuel told him to you the king of. Premièrement on lui donne la royauté. First of all they give him kingship. Et après Samuel lui dira. Then Samuel after told D'ailleurs, les années que tu avais perdues, in fact all that the donkeys which you had lost, ces années se sont retrouvées. They are they are already found. Ça veut dire si on te donne la royauté, I mean, if they give you the kingship, ça ne peut pas seulement se limiter dans la royauté. It can not only stop in the kingship, mais il faut aussi ce que tu as perdu. But even what you had lost, soit retrouvé. You will recover them. Amen. Que le Seigneur Jésus qui se bouge. Mais il y a un Dieu qui se passe. À son terme. In another world. Lorsque Dieu nous donne la vie éternelle. God give us eternal life. C'est ça la royauté. That is the kingship. Ça ne se limite pas seulement là. I won't stop only from there. Mais il faut aussi qu'il vienne au secours de nos problèmes. Il y a un Dieu qui se bouge. Il est rescue de nos problèmes. Que le Seigneur Jésus qui se bouge. Mais il y a un Dieu qui se passe précieux. Acclamez pour le Seigneur. Let us clap our hands together. Ce soir, nous allons nous exhorter sur quelque chose. Tonight, we are going to speak. On sera à l'esprit d'abord tonight, because it is still dark. Someone can see this morning. Tonight. Ok. Cette nuit, on va s'exhorter sur quelque chose. Tonight, we are going to exhort ourselves on something. Nous allons parler de la gloire de Dieu, la gloire de la seconde maison. We are going to speak of the glory of God, the glory of the second house. Et aussi ajouter sur l'importance de cette gloire. And also add something on the importance of that glory. Sans plus tarder, nous allons lire une écriture. Without delaying, let us read the scripture. Nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 9. We are in the book of Numbers chapter 9. Le verset 15 jusqu'au 17e verset. From verse 15 up to 17. Okay. On peut nous aider pour la lecture. Numbers chapter 9 from verse 15 to 17. We read in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Now on the day that the tabernacle was raised up, the cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony. From evening until morning it was above the tabernacle like the appearance of fire. So it was always the cloud covered it by day and the appearance of fire by night. Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, after that the children of Israel would journey, and in the place where the cloud settled, there the children of Israel would pitch their tents. At the command of the Lord, the children of Israel would journey, and at the command of the Lord, they would come. As long as the clouds stayed above the tabernacle, they remained in camp. 19. Even when the cloud continued long, many days above the tabernacle, the children of Israel kept the charge of the Lord and did not journey either. Amen. Acclamez pour ce Dieu. Et acclamez pour ce Dieu. Ok, nous venons de lire l'écriture. Nous venons de la scripture. Vous remarquerez dans cette écriture. You will notice that that scripture. On fait mention de la nuit. Et c'est pour cause de la cloud. Est-ce que nous devons savoir? Nous devons savoir. 
La présence de la nuée, c'était la présence de la gloire. The presence of the cloud spoke of the presence of the glory. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, when Israel came out, came up out of Egypt, Israël marchait en campement. Israël was moving by encampment. C'est-à-dire lorsqu'il marchait, il That marchait as the moving avec campement with the settlement. Mais lorsqu'on parle de campement, when they are speaking of settlement, Israël ne campait pas dans n'importe quel lieu. They were not settled or encamped in any places. Ils campaient dans un lieu où s'arrêtait la nuit. They were settling where the cloud was stopping. C'est-à-dire là où s'arrêtait la nuit, c'est là où Israël Where camp. the cloud would stop, that where they would encamp. Et le lieu du campement était très important pour Israël. And the place of settlement was very important for Israel. Parce que lorsque Israël marchait, because when Israel was walking, il pouvait y avoir des problèmes parmi they, eux. They could have problems among them. Mais Israël ne pouvait jamais résoudre les problèmes lorsqu'il marchait. But Israel could not solve their problem while they are walking. Mais c'est dans le lieu du campement. But it is in the encampment. Là où la nuée s'arrêtait. Cloud was stopping. C'est là où les problèmes étaient résolus. That where the problem was solved. S'il y avait une personne qui avait des problèmes. If there was a person who had issues. Le problème était résolu là où ça était la Issues were solved where there was a cloud. Je ne sais pas ce soir s'il y a une personne I qui a fait dans ce lieu avec des problèmes. I don't know this evening, tonight, if there is someone who has come up here, who, has, who came in here with some issues. Mais je voudrais seulement te dire, I want to to tell you that, là où la nuit s'est arrêtée, where the cloud was stopping, c'est là où le peuple trouvait la solution. That's where people were getting the solution to their problem. Ce n'est pas n'importe quel was not any kind of cloud qui donnait la solution au problème du peuple solution to people's problem mais c'est le lieu où la nuit est arrivée it was only the place where the cloud was stopped là où il y avait la gloire de Dieu where there was the glory of God c'est là où le peuple avait solution that where people had God were getting solution to their problem que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse may the Lord Jesus Christ bless you c'est une interpellation it is just some calling pour ces Reminding you that whoever has a problem, for who is sick, for who is going through hard time, 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 for who is que le Seigneur Jésus dit c'est le même Alors que Jésus soit le plaisir Et c'est le même lieu Et dans la seule place S'il y avait le péché parmi le peuple If there were even seen among the people C'est le même lieu qui ôtait le péché Et dans la seule place The sin was taken away Le même lieu qui faisait l'œuvre de l'expiation In the same place The work of atonement was done C'est-à-dire même le pardon de péché Even the forgiveness L'expiation, the atonement, se faisait là où s'arrêtait la nuit. It was down where the cloud was stopping. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir. Mais alors Jésus soit blessé. Mais là, regardons cette marche là. Now look at that walk in that move. Dans le livre de Nombre chapitre 33, in the book of Numbers chapter 33, Israël marchait. Israël was walking. Il est allé jusqu'au dixième campement. And he reached a tenth encampment. Là, le tabernacle n'était pas encore dressé. Ah, there tabernacle was not yet set. Et le tabernacle était dressé au onzième camp. The, the tabernacle was set on the eleventh encampment. Qu'est-ce que le camp, le tabernacle? What is the tabernacle? Le tabernacle c'est Hébreu chapitre 10. The tabernacle is Hébreu chapitre 10. Le verset 5 à 8. Verse 5 to 6. Qui n'a fourni ni sacrifice. You did not, you didn't want any sacrifice. Ni offrande, 
neither offering but in my form and call but a body you have prepared for me le tabernacle c'est un corps que tu as formé the tabernacle is a body which God made pour lui demeurer pour him to dwell in mais avant le 11e campement but before the 11th campement Why? Because it is him 
that do encampment. Soyez bénis au nom de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Forever. De la même manière qu'il a fait en ce temps-là, ce soir il est capable aussi de te visiter. Tu... Il ne fait exception de personne. Il doesn't, dis, il doesn't disqualify people. Et le Seigneur Jésus qui se déface du pied dans Mais ce soir. Jesus Christ does you, do you favor tonight? Regardons, je prends une autre écriture. I'm getting another scripture. Parce que dans la Bible, because in the Bible, chaque écriture a sa jumelle. Each scripture has its twin. Si tu vois une écriture, if you see a scripture, il faut chercher sa jumelle. You should look for its twin. Je prends la jumelle de cette écriture. I'm getting the twin of that scripture. Vous savez, dans le livre de Matthieu chapitre 2, no, in the, uh, Matthew chapter 2, là on nous parle de mages. The speak of Magi. Le mage a été visité par une étoile. Magi was visited by a cloud. Vous savez cette étoile là? You were visited by a star. Qui dirigeait le mage? Ou la star which was lit in the air. C'est la même nuée qui avait dirigé les enfants. It is the same cloud which was lit in the children of Israel. Je répète. I repeat this. L'étoile qui dirigeait le mage. The star which was lit in Magi. C'est la même Cloud which was walking with the children of Israel. Now look at how the star was moving. It was moving. And the star came and stopped where there was the sun. Jésus a changé l'identité de cette femme. Mais 
birth of Jesus or the coming of Jesus Christ had changed the identity of that family. It means by the presence of Jesus, God had entered in that family. That means the family which was poor, the family was no longer poor because Jesus was born in that family. Oh, my prayer this morning. My prayer tonight. Même là où tu es pauvre, Jésus est capable de te bénir. Jésus est capable de te bénir. Dans les versets de ton pauvre, de te donner de te bénir. Changer ton identité, changer ta identité. In the name of Jesus Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Bless in the name of Jesus. Acclamez pour le Seigneur. Let us clap our hands to the Lord. Tout ça c'est pour confirmer. To confirm the place where stop the crowd. The place where stop the crowd. Where the stars stop. That's the true place. That is the true place. That gives the solution to the problem. That place where 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 the solution to the problem. Where there is the glory, the problems of the people are resolved. The problem of people are solved. Come set to me as tonight. Je sens la gloire de Dieu. I can sense the glory of Dieu. Et je vous assure. And I assure. Que le Seigneur s'occupera de vous. The Lord shall take care of your problems. Le Seigneur vous bénira. The Lord shall bless you. Le Seigneur changera ton identité. The Lord shall change your identity. Si tu crois, if you believe, tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Nous disons que les lieux du campement, we say that the place of settlement, c'est un lieu qui pardonne aussi les péchés. It was also the place where forgiving of sin. Quel que soit le péché que tu as fait, no matter the sin you committed, l'adultère, adultery, le vol, theft, les avortements, abortion. Tout ce que tu as fait comme péché, what you did, you committed. Jésus est capable de te justifier de tes péchés. Jesus is able to forgive you and to justify you tonight. Regardons, je vais vous donner un exemple. Localisez, I want to give you an example. Il y a une femme britannique. There is a woman who was caught into adultery. On l'a amenée vers Jésus. They brought her to Jesus. Avec des gens qui avaient des pierres et voulaient la lapider. Et pour un dolré de stones, to kill her. On a attrapé seulement la femme. They just, they took the, they caught only the woman. Je me pose la question pourquoi on n'a pas attrapé l'homme. And I ask myself a question why there was no, they did not catch the man. L'homme a fui pour dire que l'homme on l'attrape pas. A man ran away just to say that man. They don't catch it. On a attrapé seulement la femme. They caught only the woman. Vous savez, la femme c'est la faiblesse, hein? You know the woman is weakness. Pas longtemps, je vais terminer. You know, I'm about to finish. Je veux que tu te concentres. I want you to be focused. Parce que le Seigneur Jésus Christ va te visiter. Because the Lord Jesus is going to visit you. Tu dois désirer ta bénédiction. You need to desire your blessing. Mais regardons, on n'a pas attrapé l'homme. They did not catch. On a attrapé seulement la femme. Nous disons que la femme, c'est un signe de la faiblesse. Regardons sur la croix. Let's look at the cross. Sur la croix. On the cross. Jésus Christ. Jesus Christ. Il a été crucifié à la croix. Was crucified on the cross. À la croix, Jésus a dit. On the cross, Jesus Christ said, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Father, Father, why have you forsaken? L'esprit est parti. The spirit had left. L'esprit a fui. The spirit had run away. L'esprit c'est l'homme qu'on attrape pas. The spirit is the man which you cannot catch. On l'attrape pas. They don't catch the spirit. Mais le corps qui avait porté le péché. But the body which had carried the sin, on l'a attrapé à la croix. They caught it there on the cross. C'est comme c'est comme la femme. That's the woman. On a attrapé. They caught him. They caught him. L'esprit comme l'homme, il a. But the spirit as a man ran away. 
Et le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans le Jésus Christ. La raison pour laquelle on devait seulement attraper la foule. La raison pour laquelle on devait seulement attraper la foule. Et l'erreur qu'ils ont fait. Ils ont fait. Ils ont amené la femme vers Jésus. The woman to Jesus. Mais qui est Jésus? That who is Jesus? Jésus c'est le lien du Capon. Jesus is the settlement. C'est un lien qui pardonne les péchés. That is the place where for sin are forgiven. Il faut amener ça qui fait nos péchés. If you bring that sinful woman to Jesus, il fera comme le lien du Capon. What shall Jesus do as a place of Il pardonnera tes péchés. Il shall forgive us. Et après il te dira. And then after that, il ne pêche plus. Go and sin. Raison pour laquelle Jésus a pardonné les péchés de la France quand il faut qu'il soit assis dans la rue. Parce qu'il était le véritable lien du camp. Parce qu'il était le true settlement. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais il est dit à Christ, blessure. Qu'il fasse le bien dans vos vies. Let him do you good. On ne peut pas comprendre dans une église. Comment on understand that in the church On trouve des sœurs qui ne se parlent pas. We found ladies, sisters who do not speak one another. Qui sont des ennemis. They are like enemies. Si tu es là ce soir, if you are here today, ne rentre pas comme tu es venu. Don't go back the way you have come. Ne rentre pas toi. Repent. Et arrange avec le Seigneur. And make it right with the Lord. Acclamez pour le Seigneur. Et t'asclap en hand sur le Seigneur. Et Jésus Christ est le véritable lien de camp. Jesus Christ is the true place of encampment. Qui portait la gloire de Dieu. Who was carrying the glory of God. Mais ce soir aussi, but tonight, nous sommes dans un lieu de campement. We are also in the place of safety. Ici, c'est un lieu de campement. This is a settlement. Et je vous assure ce soir. And I assure you tonight. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de suivre. There is a glory of God which is moving. Parce que c'est lié aussi. Because it is a place of encampment. It is a place of encampment. Mais il faut conserver et bien garder. But you have to know how to keep the glory of God. La gloire de Dieu on la conserve. The glory of God they keep it. La gloire de Dieu on la garde. The glory of God they keep it. Je peux prendre l'exemple d'Adam du premier Adam. I can get to the example of the first Adam. Vous savez dans Genèse chapitre trois. You know in Genesis chapter three. Lorsque Adam a transgressé la loi, la loi de Dieu. When Adam When Adam sinned against the law of God, the scripture says Adam was found naked. The scripture says that Adam found himself naked. If the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the nakedness of Adam, if the scripture speaks of the c'était la gloire de Dieu. First garment, cloth, the first cloth of God which Adam had, had it was the glory of God. De la même manière, le tabernacle était couvert de la nuée. In the same way, the tabernacle was covered with the cloud. Adam était le premier tabernacle de Dieu. Adam also was the first tabernacle of God. Il était couvert de la gloire de Dieu. Which was covered with the glory of God. When Adam had sinned, the glory of God went away. The glory of God went away. In another word, the glory of God now is not the same. The glory of God does not like where sin is. If you are blaming yourself for something, you have to repair yourself. 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 Look at the book of Ezekiel chapter eight. Là on nous parle du temple de Dieu. Where they where they are speaking of the temple of God. Et dans ce temple il y avait la gloire de Dieu. In that temple there was the glory of God. Mais lorsque le peuple avait péché, but when people had sinned, la gloire de Dieu a quitté le temple. The glory of God went away. Ce qui fait que la gloire de Dieu quitte. What made the glory of God to leave? Le péché. It is the sin. Le péché chasse la gloire. The sin chases away the glory. Oh, que le Seigneur Jésus puisse te chasser. Oh, may the Lord Jesus Christ justify you. Si tu te reproches de quelque chose, ainsi. If you are guilt of something, ne rentre pas comme tu es venu. Don't go back the way you came. Que cette nuit soit une nuit de réparation. 
let the season night be a night of repentance of your life. Let it be a night of repairing with the Lord. Repair with the Lord. And the glory of God shall be kept in your life. Acclamé pour le Seigneur. Let us clap our hands to the Lord. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 24 pour vous. Amen la book of Matthew 24 to finish there. Vous savez dans le livre de Matthieu chapitre 24. Dans la book of Matthew 24. Prends le verset premier jusqu'au cinquième verset. Verse 1 up to verse 5. Là qu'est-ce qu'on nous dit? What is it saying here? Jésus était dans le temple. Jesus was in the temple. Jésus était dans le temple. Jesus was in the temple. Mais lorsque Jésus sort du temple, when he had left the temple, dans le temple, il ne pouvait pas prophétiser de la destruction du temple. When he was in the temple, he could not prophesy about the destruction of that temple. Jésus dans le temple, le temple ne peut pas être détruit. When Jesus is in the temple, the temple cannot be destroyed. Mais lorsque Jésus sort du temple, but when Jesus came out of the temple, il prononce la destruction now he spoke about the destruction of that temple vous voyez lorsque Jésus est dans now le temple see, when Jesus is in the temple le temple ne sera pas détruit that temple cannot be destroyed mais lorsque Jésus sort du temple when he comes out c'est la gloire qui sort du temple the glory which has left the temple le temple sera détruit the temple shall be destroyed je vous assure I assure Jésus l'image aussi de la gloire de Dieu Jesus as an image of the glory of God lorsque le when he comes out of some place, when people reject him ah, through their bad lifestyle the temple sera détruit the temple shall be destroyed c'est ce qu'on appelle Icabod la gloire est what they call it Icabod the glory is banished conservez la gloire de Dieu dans vos vies the glory of God in your life marchez dans une vie Walk according to in the worthy way of Jacob's Lord. Walk in the fear of the Lord. And the glory of God shall remain in your house. The glory of God shall dwell in your life. The glory of God shall dwell in your life. The glory of God when it is kept by holy by the holiness and purity. J'insiste. I insist. Il y a des gens qui viennent ici. There are people come here. Mais qui ne se parlent pas. But who do not speak to each other. Qui sont des ennemis. They are like enemies. Qui ne se saluent pas. They don't greet each other. Mais comment qui fait que la gloire de Dieu soit How come you want the glory of God to be manifest in your life? Que le Seigneur Jésus Christ vous aime. May the Lord Jesus Christ help you. Acclamez pour le Seigneur. Let us clap our hands to the Lord. Maintenant pour nous terminer. Now to finish. Je voudrais t'exhorter quelque chose. I want you to exhort you something. Vous savez, le père Jacob. You know the father Jacob. Il était dans les terres, il se concentrait. Sois concentré parce que je commence d'abord, je commence déjà à prononcer des paroles de bénédiction. Be concentrated in concentration because I started now. I want to start pronouncing the word of blessing. Le père Jacob était dans les deuils. The father Jacob was in mourn. Il pleurait as he was weeping, crying, parce qu'il se disait que j'ai perdu mon fils Joseph. Rose, you are saying that I have lost my son Joseph. Qu'est-ce que toi tu as perdu? What do what have you lost? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? What is not right in your life? Est-ce que les choses ne marchent pas? Things are they are they going wrong? Tu as besoin que Dieu fasse quoi pour toi? What do you want God to do for you? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? What do you want the Lord to do for you? 
Quel est le problème qui t'inquiète? What is the problem with worrying you? Parfois tu n'as pas de sommeil la nuit. Sometimes you don't have even sleep at night. Emporter beaucoup de pensées. Be taken away by thoughts, many things. Qu'est-ce qui ne va pas? What is really wrong? Tu peux sourire comme ça. You can smile like this. Mais dans le cœur, les choses are rash. You know things are not well. Qu'est-ce qui ne va pas? What is wrong? C'est la question que tu te poses. That is the question God is asking. Qu'est-ce qui ne marche pas? What is not going well dans ta vie? In your life. Qu'est-ce qui ne marche pas? What is not going dans well dans ta maison? In your house. Qu'est-ce qui ne marche pas? What is not going well dans ton travail? Do you work? Qu'est-ce qui ne marche pas What dans tes enfants? What is not with your children? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille? What is not going well in your family? Tu fais des mauvais songes. Always get bad dreams. Tu te dis pourquoi ces songes ne terminent pas? So why this bad kind of bad dream doesn't get finished? Vous savez, un jour, on a fait la prière de délivrance pour une sœur. You know, one day we were doing the deliverance of our sister. C'est une sœur qui venait à l'église. It was a lady who was coming to church. C'est une sœur qui avait des problèmes. That she had problems. Beaucoup de gens viennent à l'église. Many people come to church. Mais ils sont remplis de problèmes. But they are full of problems. On a prié pour cette sœur. We prayed for that lady. La sœur est tombée. The lady fell down. L'esprit commençait à parler. The spirit started speaking through her. On ne connaissait pas la vie de la sœur. We didn't know the life of that. Et l'esprit commençait à parler. And the spirit started speaking. Et moi, je suis son mari. That I am the husband. D'ailleurs, la sœur, elle était mariée comme elle est là. Uh, the, the lady was married like your sister there. Elle avait fait trois enfants. She had three children. Et c'est moi qui avais tué ces enfants. And I'm the one who killed those children. C'est l'esprit qui parlait dans ça. That was the spirit speaking through the lady. On a chassé cet esprit. We cast out that spirit. Et l'esprit est parti. And the spirit left. Et après, then after, à avoir ces récidives, when she came back to her sense, nous avons demandé à la sœur. We asked the lady. Mais on est avec toi ici. But we always with you here. Tu es une jeune sœur. You are young lady. Parle-nous de ta vie. Est-ce que tu étais mariée? Parce que nous n'avons pas. Tell us about your life. Were you married? Because la sœur a confirmé. La sœur a confirmé. Rayonnement. J'étais en mariage. The lady confirmed. J'étais dans un foyer de mariage. Is it true? I was married. I was in my Married home. Et j'avais fait trois enfants. And I had three children. Ces enfants sont morts. But all of them had passed away. Nous nous sommes étonnés, c'est vrai. Then we said, oh, that was true. Nous avons prié pour toi. We prayed for you. Et c'est un esprit qui And parlait à toi. And it was a spirit which was saying that. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de pasteur. Beaucoup de gens qui ont des problèmes. Many people, many people here. They have also such a problem. Les femmes de nuit, you have uh, what they call the husband of the night. Those men who come in the Et night to sleep in your dream, your bad dream. Tu sais, Apostle John, je viens non, de Cameroun. Apostle John, I'm just from Cameroun. Là, j'ai croisé une sœur. They qui have met a sister. Se confie à moi. Who came to confide to me. C'est une sœur qui est avocate. She's a lawyer. C'est une avocate. She's a lawyer. Vous regardez, c'est une belle. Sœur. You look at her like this very beautiful lady. Mais la sœur m'a dit. But the lady said. Papa, comme je suis comme ça. Uh, papa, the way I'm here. Souvent la nuit, je vois des songes. Je suis dans les eaux. Uh, mostly the night, sometimes I, I get a dream that I am in the water. Je suis dans les cimetières. I am in the grave. Je suis dans le village. I am in the village. Et ce sont des songes qui se répètent à tout moment. And these are the kind of dreams which comes back several times. Comme je suis comme ça. But the way I am here. Je suis une avocate. I am a lawyer. Mais la nuit. But in the night. Je fais pipi au lit. I still have a, 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 a urinate on the bed. J'ai fait pipi au lit. Il a urinate. 
Et j'ai compris que c'était mon fils. And I have understood that it was an evil spirit. By the grace of God, we pray. On a chassé cet esprit. And we cast out that evil spirit. Ce soir, tonight, le Seigneur est capable de faire the Lord is able to do the same thing with your life. Amen. Je disais que Jacob était dans le deuil. I was saying, I said that Jacob was was crying. Parce que il se disait que j'ai perdu mon fils. Because was saying that I had lost my son. C'est pourquoi j'étais en train d'exhorter qu'est-ce que tu as perdu. This is why I was exhorting you. What did you lose? What did you lose? Mais là où Jacob se disait que j'ai perdu le fils. But where Jacob was saying that I have lost my son. En réalité, le fils était vivant. Truly, the truth is that the son was still alive. Et Dieu l'avait caché quelque part. And God had hidden him somewhere. Je t'assure, ce que tu vois que tu as perdu. I assure you, what you are seeing as if you have lost it. Cette chose existe quelque part. That thing exists somewhere. Et Dieu l'a gardé pour and toi. And God has kept it for you. Ce soir, tonight, Dieu est capable de te restituer ce que tu as perdu. What do you think you have lost? And now you are going to start. Because it is the time. The Lord is going to manifest His glory. We are going to stand with the grace of God. And the singers are going to give us a song. Which shall lead us in prayer. Don't be into distraction. Ce soir, c'est un soir de la visitation. Tonight is the night of visitation. La gloire de Dieu descendra. The glory of God shall come. La gloire de Dieu te visitera. The glory of God shall visit. Le Seigneur donnera gloire en soi. The Lord shall give glory to His name. Les chants vont nous conduire dans un cantique. And the singers shall lead us with a song. Un cantique qui va nous conduire dans la prière. A song which shall lead us in prayer. Nous sommes concentrés. We are into concentration. Nous sommes Oh, my God. 